Magandang umaga, tanghali, gabi, o madaling araw kung saan bansa kayo naroon ngayon. Muli, tayo na naman ay magkakasama dito sa ating palatuntunang aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy dito sa ating palatuntunan, nais ko munang bumati, nais ko munang batiin ang ating mga olerang ina. Happy, happy, happy Mother's Day sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pag-aruga sa inyong mga anak. Lalong-lalo na sa aking nanay. Maraming salamat, nai, at uh, ina- inalagaan niyo po kami. At maraming salamat sa aking uh, may bahay. Maraming salamat sa inyong pag-aruga sa ating mga anak. I love you. Maraming salamat. At syempre, ako'y uh, babati naman sa ating mga kaibigan na nandito sa walang sawang pagsuporta sa aking uh, programa. Maraming salamat at kayo'y nandyan lagi para suportahan itong uh, ating palatuntunan. Itong ating programa. Kaya wala kong uh, sawang magpasalamat sa inyo. At ngayon nga, mayroon na naman tayong uh, bagong letter sender na ating babasahin. At ito, ang kanyang kwento. Dear Kuya Kalbo, Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Grace. Nasa hustong idal at nakatira ngayon sa US. Pero bago po ako nakarating dito Kuya Kalbo, marami akong pinagdaanan sa buhay. Nung ako'y bata pa lamang. Nung una, ako ay uh, nag-aral. Dahil nasa probinsya po kami, napakalayo ng aming paralan. Dahil ang layo po ng aming school ay nasa 12 kilometers. Nilalakad po namin iyon. Alam mo naman dati, wala pong motor, wala rin jeep. Lakad po ang ginagawa namin. Pero tsinaga po namin iyon, Kuya Kalbo. Maging ang aming uh, tatay, nanay ay nagsusumikap din para kami ay makapag-aral ng mga anak. Kami po pala ay apat na magkakapatid. Ako lang ang babae at ako po ang pangatlo sa aming magkakapatid. 
Sa padaling, sa padaling sarit, salita ko yung kalbo ay nasa high school na po ako. Nag-aaral po ako ng maayos. Kahit pa paano, ay nakapap, nakapasa naman po. At hanggang nakapagtapos po kami ng high school. At kailangan na po namin dumayo sa kabilang lugar para doon mag-aral ng college. At dumayo kami kasama ang aming mabait na ina para kami ay samahan doon. At ang aking aming tatay ay naiwan sa bundok dahil siya po ang naiwan sa aming sakahan. Habang po kami ay nag-aaral doon sa kabilang lugar ay tuloy-tuloy naman ang aming tatay sa pag-aruga sa aming sakahan. Kaya hindi po kami nahirapan, Kuya Kalbo, sa pag-aaral dahil napakasipag po ng aking tatay. Second year, college na po ako noon. Sa sobrang uh, hirap ng aking tatay sa pagtatrabaho ay na mild stroke po ito. Doon po, Kuya Kalbo, medyo nagbago po ang aming pamumuhay. Dahil ang aking tatay po ay siya lang po ang inasahan sa aming pamilya. Kaya, mabuti na lamang, Kuya Kalbo, ako na lang at ang aming bunso ang hindi pa nagtapos. Dahil nakapagtapos na po ang aking uh, mga kuya na dalawa. Doon po, hindi na namin kasama ang aming ina. Dahil si nanay na po ang nag-alaga sa aking tatay doon sa bukid. At kami na lang po naiwan sa pag-aaral. Andiyan naman po ang aming mga kapatid na dalawa para kami ay samahan. Nag-aaral po ako ng maayos ko yung kalbo. Hanggad sa nakapagtapos po ako sa pag-aaral. At kahit pa paano, honor po ako, Kuya Kanto. Umiyak ako nung graduation namin, Kuya Kanto, dahil hindi ko po kasama ang aking tatay sa graduation dahil hirap po siyang maglakad. 
kaya ang aking nanay na lamang ang aking kasama sa paglakad sa stage at nagkabit ng aking honor. At dito Kuya Kalbo, nag-igi ako. Naghanap ako ng trabaho sa Maynila. At nakahanap po ako ng magandang kumpanya. At doon nagsimula ang aking buhay. Lagi kong uh, pinapadalhan bawat sahod ang aking tatay. Para sa kanyang mga gamot. Gusto kong ibalik ang hirap na kanyang dinana sa amin nung kami nag-aaral pa lamang. Kaya todo suporta din ako sa aking tatay. At tinanong po ang aking na, tinanong ko po ang aking nanay kung pwedeng pumunta siya sa ospital kung pwedeng i therapy ang aking tatay. Dahil noon, Kuya Kalbo, ako'y meron ng punting ipon. Dahil talagang gusto kong bumawi sa aking mga magulang. At yun, nagpunta ang aking nanay kasama ang aking tatay sa ospital. At sabi kong ma therapy po ang aking tatay ay baka babalik pa po ang kanya pangangatawan na normal. Kaya pinatherapy ko po Kuya Kalbo ang aking tatay. Nag-uusap kami ng aking mga kapatid na kung pwedeng pagtulong-tulungan po namin. At pumayag naman sila. Kahit yung uh, dalawa kong panganay ay meron ng mga asawa. Pero nagtulong-tulong po kami para lang mabalik sa normal ulit ang aking ang aming tatay. At doon man inumpisa na po kuya Kalbo ang paghilot sa aking tatay. At kami naman ay nakasuporta At sa aking pagtatrabaho ko, Kalbo, ay may nakilala po ako. Isa naming ka-office mate na Banyaga. Hiligawan po ako, Kuya Kalbo. Itago na lang natin siya sa pangalang Jay. Napakabait at napakabuti niyang tao. At syempre, ayaw ko sanang unahin ang aking love life. Pero, 
nasa tamang ilid na po ako. Kaya, sinabi ko naman sa kanya na mayroon akong priority sa buhay, yung aking tatay. Pero, sinuportahan naman ako, Kuya Kalbo, ng aking manliligaw. At lumipas ang mga buwan, naging kami ni Jay. At lumipas po, Kuya Kalbo, ang taon. Nagpakasal po kami ni Jay. At sabi ko sa nanay ko, huwag mag-alala at tatay ko. Dahil kahit ako'y mag-asawa, ay tuloy-tuloy pa rin ang aking suporta sa kanila. At hanggat sa dinala ako ni Jay sa Amerika, Sabi niya, doon na kami manirahan. At doon na rin kami magtrabaho. Napakaswerte ko, Kuya Kalbo, kay Jay. Dahil napakabait at napakasipan na lalaki. At nakarating po kami sa US. At doon, naghanap kami ng trabaho at nakapagtrabaho pa rin kami doon sa kumpanya na hanggang ngayon, dito pa rin ako nagtatrabaho. Napakaswerte ko, Kuya Kalbo, dahil nabigyan ako ng asawa na napakabait. Supportive sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa aking tatay. Nakasuporta din po siya. Kaya walang problema sa kanya kung ako man ay nakasuporta sa aking tatay buwan-buwan. At pinaayos po namin ang bahay namin sa baryo para hindi na po mahirapan na aking nanay at tatay doon sa bukit. Kaya kumuha kami ng lute sa baryo at pinagawan ko po sila ng bahay. At napakasaya ng aking nanay na ang aking tatay ay unti-unti nang bumabalik. Nakakalakad na po siya nang hindi man matuwid. Pero at least sa therapy niya ay may pinagbago po, Kuya Kalbo. Kaya kahit nandito po ako sa Amerika, ay nakikita ko po sila sa pamamagitan ng video call. Kaya masayang-masaya kaming lahat Nagtulong-tulong po talaga kami lahat na magkakapatid. Hindi po namin pinabayaan ang aming tatay na siya po ang nagtaguyod sa amin noon nung kami maliliit pa lamang. 
hindi po nila kami pinabayaan. Pinakita po nila sa amin ang pag-aruga. Kaya binalik po namin sa Kanya ang Kanyang kasipagan, kabaitan sa amin. At ngayon, Kuya Kalbo, ay mayroon na rin akong isang anak na babae. At kung ano po ang aming natutunan sa aming mga magulang, ganun din po ang aking pagpapalaki dito sa aking anak. Kaya ngayon, ako po ay masaya, Kuya Kalbo. At dito, lalong nag-enjoy sa YouTube. At dito nga, nakarating ako sa iyong programa. Kaya ako'y nakapagpadala nitong aking kwento ng buhay. Sana'y nagustuhan po at nakuha na ng aral itong aking kwento. Maraming salamat Kuya Kalbo dahil sa iyong programa ako'y nakapag-share ng aking kwento. Salamat. Laging susuporta ko sa iyo. Grace. Grace. Maraming salamat sa tiwala po ninyo. Sa ti- sa tiwala po na iyong ibinigay at sinier ang iyong niya. kwento ng buhay. Napaka bait po ninyong mga anak kasama ang iyong mga kuya na walang sawang sumuporta para gumaling lamang ang inyong tatay. Kaya napabilib po ninyo ako dahil hindi lahat ng anak ay uh, ganyan ang pag-iisip. Pero sa ginawa ninyo, maraming salamat. Kahit man ako ay uh, na na-touch sa inyo. Dahil lang akin ding tatay ay ganun din ang nangyari sa kanya. At hindi po namin talagang iniwanan hanggat sa huling hininga niya. Kami po ay tumulong para lang humaba ang kanyang buhay. Eh maraming salamat dahil hindi po ninyo pinabayaan ang inyong tatay. At napakabait po ninyong mga anak. Naway... Marami pang darating sa inyo na biyaya. Dahil lang sabi nga, pag tayo ay mapagmahal sa ating mga magulang, tayo'y kalugdan ng Panginoong Diyos. Pagpapapalain po tayo ng ating may kapal. Kaya maraming salamat. At sana... Marami pang darating sa inyo, sa inyong magkakapatid na mga grasya at pagpapala dahil sa inyong kabutihan. Salamat. Mga kaibigan, atin pong narinig ang kwento ni Grace. 
Napakagandang kwento para sa atin. Sa araw ng mga ina, napakaganda nitong kwentong ito. Maraming salamat talaga, Grace, sa iyong nga binigay na kwento dito. Ako man ay na ano rito, nahabag din. Kaya mga kaibigan, mahalin natin ang ating mga magulang. Dahil ang ating mga magulang ay iisa lang. Mawala man sa mundo, walang papantay sa kanilang pagmamahal sa atin. Kaya nga, Happy, Happy Mother's Day sa inyong lahat na mga ina, mga ulirang ina. Naway pagpalain kayo ng may kapal. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa lahat ng aking video na gagawin ay updated po kayo. At maraming salamat sa walang sawang suporta dito sa aking channel. Nawa ay magkita-kita po tayo muli sa darating na Martes. The same time, 3.15 Philippine time. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ako ang laging nagsasabing God bless us all. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo. Salamat!